দর্শক আমন্ত্রণ রাতের বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আহমেদ রেজা শুরুতে জানি দেব শ্রীরম ডেস্টিনির এমডি রফিকুল আমিনের বারো এবং হারুনের চার বছরের কারাদণ্ড দুই হাজার তিনশো কোটি টাকা জরিমানা করে কোম্পানি বিলুপ্ত গ্রাহকের অর্থ ফেরতে কমিটি গঠনের নির্দেশ সম্পত্তিগুলো থেকে তারা অ্যাকোমোলেট করে সেই টাকার যে পরিমাণ হবে সেইগুলোকে যাচাই বাছাই করে কে কতটুকু ইনভেস্ট করেছিল সেইটুকুকে তাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য আলোচিত ফরিদপুর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভাপতি শামীম সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক যারা টাকা পাচার করে তাদের চিহ্নিত করার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের রাজধানীতে মহানগর বিএনপির সমাবেশে হাতাহাতি আর ছাড় নয় আঘাত আসলে পাল্টা আঘাত হুঁশিয়ারি নেতাদের অভিযানে আরও কয়েক লাখ লিটার ভোজ্য তেল জব্দ ভোক্তা অধিকারকে বন্ধের দাবি ব্যবসায়ীদের চালু থাকবে জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী প্রায় দেড় লাখ টাকা বাড়িয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ঘোষণা জনপ্রতি খরচ পড়বে চার লাখ তেষট্টি হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ কোটি বিভিন্ন সময় পাচার হওয়া টাকা ফেরত আসবে দেশে আসা অর্থমন্ত্রীর রেমিটেন্স বাড়াতে সহযোগিতা চাইলেন প্রবাসীদের এছাড়াও রাতের বাংলাদেশে থাকছে সংকটের মধ্যে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন রনিল বিক্রমা সিংহে প্রত্যাহারের কয়েক ঘন্টা না পেরোতেই ফের কারফিউ জারি দর্শক এতক্ষণ শিরোনামগুলো দেখছিলেন এবার জানাচ্ছি বিস্তারিত অর্থ আত্মসাত ও পাচারের মামলায় ডেস্টিনি গ্রুপের এমডি রফিকুল আমিনের বারো বছরের জেল ও দুইশো কোটি টাকা জরিমানা করেছে আদালত গ্রুপের চেয়ারম্যান হারুন রশিদকে দেয়া হয়েছে চার বছরের কারাদণ্ড আঠারোশো কোটি টাকা পাচারের দায়ে ঢাকার বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ নাজমুল আলম এই আদেশ দিয়েছেন রায়ের পর্যবেক্ষণে ডেস্টিনি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন আদালত গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিতে কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ আইনি পদ পেরিয়ে শাস্তির দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাগারে ডেস্টিনি টু ও ডেস্টিনি গ্রুপের কর্মকর্তারা অর্থ পাচার ও আত্মসাতের অভিযোগে ডেস্টিনি গ্রুপের কর্ণধার এমডি রফিকুল আমিনকে বারো বছর জেল ও দুইশো কোটি টাকা অর্থদণ্ড দেন আদালত অর্থ পাচার ও আত্মসাতে দুদকের মামলায় চার বছরের জেল ও সাড়ে তিন কোটি টাকা দণ্ড দেওয়া হয়েছে গ্রুপের চেয়ারম্যান সাবেক সেনা প্রধান হারুনা রশিদকে মুক্তিযুদ্ধে তার বীরত্বের জন্য দণ্ড কমানো হয়েছে বলে জানান আদালত এছাড়া ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলীকে দশ বছরের জেল আর জরিমানা করা হয়েছে দেড় কোটি টাকা মোহাম্মদ রফিকুল আমিনকে বারো বছরের সাজা দিয়ে দুইশো কোটি টাকা ফাইন করা হয়েছে জেনারেল হারুন রশিদকে চার বছরের সাজা দিয়ে সাড়ে তিন কোটি টাকা ফাইন করা হয়েছে যথেষ্ট প্রমাণাদি দিয়ে মামলাটা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছি বিধায় আজকে আমরা ছেচল্লিশ জন আসামিরই প্রত্যেকটি আসামি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে বিভিন্ন মেয়াদে এবং বিভিন্ন প্রায় তেইশশো কোটি টাকা তাদের বিরুদ্ধে ফাইন করা হয়েছে এবং একটি যুগান্তকারী রায় হয়েছে আঠারোশো কোটি টাকা অর্থ আত্মসাতের এই মামলায় ছেচল্লিশ আসামির অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে তেইশশো কোটি টাকা তবে তাদের উনচল্লিশ জনই পলাতক ডেস্টিনি কোঅপারেটিভের প্রায় সাড়ে আট লাখ বিনিয়োগকারীর অর্থ লোপাটের অভিযোগে দুই হাজার সালে মামলা করে দুদক দুইশো দুই জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে দেয়া হয় রায় রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছে আসামি পক্ষ রায়ে সংক্ষুব্ধ আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন পেলে যখন ইনস্ট্রাকশন পাবো আমরা উচ্চ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ প্রতিকার নেব আমরা সংক্ষুব্ধ এক প্রথমত কারণ হচ্ছে যে প্রসিকিউশনের যে এভিডেন্স আসছে তাতে মানি লন্ডারিংয়ের যে এলিমেন্টগুলো আছে প্রসিকিউশন একজন সাক্ষীও নিয়ে আসতে পারেননি কেউ এসে বলেননি যে আমার আসামি আমাদের আসামি রফিকুল আমিন সাহেব মোহাম্মদ হোসেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে প্রতারণা করে তাদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং এই টাকাটা মানি লন্ডারিং করেছেন বিনিয়োগকারীদের অর্থ ফিরিয়ে দিতে একটি কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক সুপ্রিম কোর্টের একজন রিটায়ার্ড জাজকে সে চেয়ারম্যান করে তার আন্ডারে আরও চারজনকে সদস্য করে করার জন্য বলেছেন এই ছয়জন সদস্যকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরি করে তিনি বলেছেন যে ওই সমস্ত সব বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তিগুলোর থেকে তারা অ্যাকোমোলেট করে সেই টাকার যে পরিমাণ হবে সেইগুলোকে যাচাই বাছাই করে কে কতটুকু ইনভেস্ট করেছিল সেইটুকুকে তাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য
ডেস্টিনির এমডি রফিকুল আমিন ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে কারাগারে আছেন আইনজীবী জানান কারাবাসের সময় থেকেই দণ্ড কার্যকর হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে রাসেল আহমেদ যমুনা নিউজ ঢাকা বাংলাদেশ কখনো শ্রীলঙ্কা হবে না এটা যারা ভাবছে তারা দিবা স্বপ্ন দেখছে ফরিদপুর জেলা ও আওয়ামী লীগের সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে ওয়াইদুল কাদের বলেছেন বিএনপি আন্দোলন নির্বাচনে ব্যর্থ দল বিদেশে টাকা পাচারে জড়িতদের চিহ্নিত করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি কাউন্সিলের শামীম হককে সভাপতি ও সৈয়দ ইশতিয়াককে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় ছয় বছর পর ফরিদপুরে আওয়ামী লীগের সম্মেলন পতাকা উড়িয়ে উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় নেতারা রাজেন্দ্র কলেজের শহর ক্যাম্পাস মাঠে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের নেতা কর্মীদের সমাগমে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে সম্মেলন স্থল অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ বিএনপি তাই দলের টপ টু বটম নেতাদের পদত্যাগ করা উচিত প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যে উঠে আসে শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি তারা জানান বাংলাদেশ এখন খাদ্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ তাই ষড়যন্ত্রকারীদের দিবা স্বপ্ন দেখার কিছু নেই শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশকে বানাতে পারবেন না যতই ষড়যন্ত্র করে ষড়যন্ত্র সফল হবে না ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ কখনোই শ্রীলঙ্কা হবে না এই বাংলাদেশের রিজার্ভ আজকে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার আজকে এই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ঘনিয়ে আসছে জাতীয় নির্বাচনের সময় তার আগে দলকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করার তাগিদ দেন কেন্দ্রীয় নেতারা চার মাসের মধ্যে একটা করে বর্ধিত সভা আমরা যাতে করি তাতে নিজেদের মধ্যে কোনো গ্যাপ যদি থাকে সেই গ্যাপ গুলো আমরা পূরণ করতে পারবো সম্মেলন শেষে জেলা কমিটির সভাপতি পদে শামীম হক ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ইস্তিয়াক আরিফের নাম ঘোষণা করা হয় ওবায়দুর রহমান যমুনা নিউজ বিরোধী দলের ওপর হামলা হলে পাল্টা আঘাত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি নেতারা সকালে প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশে বিএনপির শীর্ষ নেতারা জানিয়েছেন এখন থেকে আর ছাড় দেয়া হবে না যারা ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে তারা জাতীয় বেইমান বলেও ঘোষণা দিয়েছেন নেতারা সম্প্রতি বিএনপি ও বিশ দলীয় জোটের নেতাদের উপর হামলার প্রতিবাদে প্রেস ক্লাবের সামনে পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি সমাবেশের শুরুতেই মঞ্চের সামনে বসাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয় রক্তাক্ত অবস্থায় আহত কর্মীকে সরিয়ে নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় সমাবেশে বিএনপি নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন আর ছাড় দেয়ার সময় নেই বিএনপির উপর হামলা বা আঘাতের পাল্টা জবাব দেয়া হবে বর্তমান সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন নয় উল্লেখ করে বিএনপি নেতারা বলেন আতাতের নির্বাচন হতে দেয়া হবে না আগামী নির্বাচনে কোন তরিকায় পার করবো নির্বাচনে তো যাচ্ছে না নির্বাচন বাংলাদেশে হবে না 
কোনো আদাতে নির্বাচন বাংলাদেশে হতে দেওয়া হবে না নির্বাচন কমিশন আর শেখ হাসিনা একাকার আপনি বলেন ইভিএম এ নির্বাচন হবে তাহলে যে বোঝা যাচ্ছে ওই নির্বাচন কি হতে পারে কত মহাজালিয়াতির নির্বাচন হবে বিএনপি নেতাদের অভিযোগ সরকার সয়াবিনের দাম বেঁধে দিয়েছে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে দেশের মানুষের নয় মাথা পিছু আয় বেড়েছে আওয়ামী লীগের এই নিশিরাতের সরকারকে আমরা আর দেখতে চাই না সাইফুদ্দিন রবিন জুমরা নিউজ ঢাকা যে গণতন্ত্রের স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই গণতন্ত্র হারিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে সকালে লালমনিরহাটে বিএনপির সাইকেল র্যালি উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় মির্জা ফখরুল আরও বলেন নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না বিএনপি ইভিএমে কোনো ভোট হবে না বলেও মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব র্যালিতে প্রায় তিন হাজার সাইকেল আরোহী অংশ নেন নতুন ষড়যন্ত্র হচ্ছে অভিযোগ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন যে দেশে প্রতীক দেখিয়ে চেনাতে হয় সেখানে ইভিএমে ভোট দেওয়া সম্ভব নয় দুপুরে বনানীতে জাতীয় পার্টির মহানগর উত্তরের মত বিনিময় সভায় মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন আসন্ন নির্বাচন ঘিরে সরকার যে আবহ তৈরি করছে তাতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেভাবে দেশ পরিচালিত হচ্ছে এটাকে কোনোভাবেই গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না উন্নয়নের চেয়ে সরকার বড় প্রকল্পের বড় কমিশন নিয়েই ব্যস্ত বলে মন্তব্য করেছেন জি এম কাদের ইতিমধ্যে যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তাতে আমরা নানান ধরনের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি একটা হলো যে এই নির্বাচনটার আগেই যে ধরনের ভাবে দেশ পরিচালিত হচ্ছে সেটাকে কোনো ক্রমেই গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত হজ প্যাকেজের সাথে মিল রেখে বেসরকারিভাবে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাব বেসরকারিভাবে প্যাকেজ চার লাখ তেষট্টি হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যা গত বছরের সবশেষ প্যাকেজের তুলনায় প্রায় দেড় লাখ টাকা বেশি বাড়ি ভাড়া বিমান ভাড়া সহ আরও কিছু খরচ বৃদ্ধির জন্যই ব্যয় বেড়েছে বলে জানান হাব সভাপতি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি হজযাত্রী প্রেরণ করে বাংলাদেশ করোনার প্রভাবে এবার অন্যান্য দেশের মতোই কিছুটা দেরিতে শুরু হয়েছে হজ কার্যক্রম সরকারি হজ প্যাকেজ ঘোষণার একদিনের মাথায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যাওয়ার খরচ জানালো এজেন্সি মালিকদের সংগঠন হাব চার লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ টাকা আমাদের হজ বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ বাড়তি এই খরচের সঙ্গে সৌদিতে কোরবানির জন্য প্রত্যেককে নিতে হবে প্রায় বিশ হাজার টাকা করে হাবের দাবি বিশ্বব্যাপী বেড়েছে বিমান ভাড়া করোনার পর মক্কা মদিনায় বাড়ি ভাড়া বেড়েছে কয়েক গুণ বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ বাড়ানোর পাশাপাশি আগের তুলনায় দশ শতাংশ ভ্যাট বৃদ্ধি করেছে সৌদি সরকার সব মিলিয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বেড়েছে হজের খরচ এই বছর করোনার কারণে তারা শুধুমাত্র সেন্ট্রাল এরিয়া অর্থাৎ মসজিদুল হারামের আশেপাশের বাড়িগুলি তারা প্রবাল দিয়েছে এই জন্য এই বাড়িগুলির মূল্য বেশি আর অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আমি যেটা বললাম যে সৌদি আরব থেকে এখনো জানা যায় নাই এটা আগে ছিল বারোশো ষাট এবছর এটা পঁচিশশো বিশ ডাবল করা হয়েছে অন্যান্য বছর একাধিক থাকলেও এবার সাধারণ প্যাকেজ নামে একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হাব যদিও মুসল্লিদের চাহিদা মতো আলাদাভাবে বিশেষ দামে বিশেষ প্যাকেজ করার সুযোগ থাকছে এজেন্সি মালিকদের জন্য অন্যদিকে ডেডিকেটেড ফ্লাইটের কথা বলে বাড়তি ভাড়া নেওয়া হলেও অনেককে নেওয়া হয় শিডিউল ফ্লাইটে অবশ্যই এয়ারলাইন্সগুলি ডেডিকেটেড হজ ফ্লাইট পরিচালনা করতে হবে তারা ডেডিকেটেড ফ্লাইটের প্রাইস নেয় কিন্তু যখন তারা ফ্লাইট পরিচালনা করে সে সময় তারা শিডিউল ফ্লাইটে হজ যাত্রী নিয়ে যান আগের মতো সমস্ত এয়ারলাইন্সগুলিকে ওপেন করে দিলে তাহলে ভারো কম্পিটিটিভ হবে এবং সার্ভিসের ক্ষেত্রে একটা কম্পিটিশন হবে সার্ভিস এনহেন্স হবে প্রতি বছর হজের খরচ বাড়লেও সৌদি আরবে গিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা পান না মুসল্লিরা অতি মুনাফা লাভের আশায় অনেক মুসল্লির যাত্রা অনিশ্চিত হয় ভোগান্তিতে পড়েন তারা এবার এসব নিরসনে কি পদক্ষেপ নিবে হাব 
দয়া করে কোন মধ্যস্বত্বভোগীকে টাকা না দিয়ে সরাসরি এজেন্সির সাথে লেনদেন করুন এজেন্সির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিন নগদ টাকা দিলেও তার মানি রিসিট গ্রহণ করে সেই মানি রিসিট সংরক্ষণ করুন এবং হজে গমনের জন্য তার সাথে কি কি ফ্যাসিলিটি সে দিবে এ বিষয়ে লিখিত চুক্তি স্বাক্ষর করুন তাহলে এখানে আর কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী নয় জুলাই পবিত্র হজ পালিত হওয়ার কথা শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা বিভিন্ন সময়ে দেশ থেকে যেসব টাকা পাচার হয়েছে আবারও তা ফিরে আসবে কারণ বিদেশের টাকা রেখে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি বিকেলে রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামাল খারাপ সময় মোকাবেলার জন্য প্রবাসীদের সহযোগিতা চেয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন এখন রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ানোটা খুব দরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি করোনাকালেও সর্বোচ্চ রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা যদিও এ অর্থ বছরে কিছুটা কমেছে প্রবাহ হুন্ডির প্রবণতা বেড়ে যাওয়া এবং ডলারের দামের অস্থিরতা একটি বড় কারণ বলে মনে করেন ব্যাংকাররা দুই তিনটা ব্যাংক এত অ্যাগ্রেসিভ রেট দেয় যে আমরা যারা যারা লয় বাইডিং আমরা সরকারি ব্যাংক বিশেষ করে আমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্ডারটা আসতো যে হ্যাঁ এইটটি সিক্স টাকা বা নব্বই টাকা বা অষ্টাশি টাকা যেটাই হোক বাংলাদেশ ব্যাংক বলবে একটা রেট যে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো হবে ওই সেম রেটই সবাই পাবে হুন্ডির কারণে রেমিটেন্স কমেছে এমনটি মানতে নারাজ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তবে বাণিজ্য ঘাটতির কারণে লেনদেনে যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে তা কমিয়ে আনতে প্রবেশিয়াই বাড়ানো দরকার বলে মনে করেন তিনি এবং আমাদের রেমিটেন্স এই দুটো দ্বারাই আমরা আমাদের ইম্পোর্ট বেলফান্ড করি এখানে কোনো ইম্ব্যালেন্স হলে এটি আমাদের জন্য অর্থনীতির জন্য একটা অসুবিধা অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই উন্নয়নের সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ দু সালে উচ্চ মধ্যমাই এবং দু সালে বিশটি উন্নত দেশের একটি হবে বাংলাদেশ তবে এ জন্য প্রবাসীদের সহায়তা দরকার এই খারাপ সময়টাকে আমাদেরকে ম্যানেজ করা আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া কঠিন আনঅফিসিয়াল সোর্সে টাকা পাঠাবেন না অফিসিয়াল সোর্সে টাকা পাঠাবেন আনঅফিসিয়াল সোর্সে টাকা পাঠালে কোনো না কোনো সময় এটা নিয়ে প্রশ্ন হবে বিশ্বের কিছু দেশ অবৈধ বিনিয়োগের সুযোগ দেয় সে সুযোগ নিয়েছে অনেকেই তবে বিদেশে যেসব টাকা পাচার হয়েছে তা আবারও ফিরে আসবে বলে আশা করেন অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন কারণে টাকা যদি চলে যেতে থাকে ফুন্ডির মাধ্যমে এইটা ওটা মাধ্যমে এগুলো আবার আমরা ফিরত ফিরত পাচ্ছি বিদেশে টাকা রাখলে দুই পার্সেন্ট আরও দেওয়া লাগে সার্ভিসিং চার্জ টু দ্য ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে আমরা এমনভাবে আমরা সুবিধা দেব যে ইনশাল্লাহ সবাই ফিরে আসবে বাংলাদেশে প্রবাসী দেশে পাঠিয়ে অর্থনীতিতে অবদান রাখাই দু হাজার উনিশ ও দু হাজার বিশ সালের জন্য সাতষট্টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় আলমগীর হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয় উপসচিব মোহাম্মদ শওকতুল্লাহ স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়েছে করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার এক্সপোজার ভিজিট স্টাডি ট্যুর ও ইনোভেশনের আওতাভুক্ত ভ্রমণ এবং ওয়ার্কশপ সেমিনারে অংশগ্রহণ ভ্রমণ বন্ধ থাকবে গত বুধবার প্রয়োজন না থাকলে বিদেশ সফর নয় বলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা জানিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী এবার খুলনার তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকেই দুই লাখ ছত্রিশ হাজার লিটার ভোজ্য তেল জব্দ করল প্রশাসন অধিক লাভের আশায় গোপন গুদামে মজুদ করেছিল অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদেরকে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি জব্দকৃত তেল তিন দিনের মধ্যে বিক্রির নির্দেশও দেয়া হয়েছে এছাড়া আরও কয়েক জেলায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ভোজ্য তেল জব্দ ও আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে গোপন খবর ছিল খুলনা নগরীর বড়বাজারে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গোডাউনে বিপুল পরিমাণ ভোজ্য তেল অবৈধভাবে মজুত করা হয়েছে র্যাব ও জেলা প্রশাসনের অভিযানে যার প্রমাণও মেলে বড়বাজারের সোনালী এন্টারপ্রাইজ সাহা ট্রেডার্স ও রণজিৎ বিশ্বাস অ্যান্ড সন্সের গোডাউন থেকে জব্দ করা হয় প্রায় তিয়াত্তর হাজার লিটার সয়াবিন তেল ও এক লাখ তেষট্টি হাজার লিটার পাম অয়েল তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট এক লাখ ষাট হাজার টাকা জরিমানা করা হয় জব্দকৃত তেল তিন দিনের মধ্যে বিক্রির নির্দেশও দেন ভ্রাম্যমান আদালত আমরা একজাক্টলি একটাতে পেয়েছি এক মেট্রিক টনের বেশি আর একটাতে পেয়েছি প্রায় দেড়শো মেট্রিক বেশি আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে 
ভোজ্য তেলের অবৈধ মজুতের সন্ধানে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা বাজারে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দুইটি প্রতিষ্ঠান থেকে জব্দ করা হয় সাঁত্রিশ হাজার লিটার সয়াবিন ও পাম তেল জরিমানা করা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা চাপাইনগঞ্জেও অভিযান চালায় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কাজল স্টোর নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গোডাউনে মেলে অবৈধভাবে মজুত করা চার হাজার লিটার সয়াবিন তেল প্রতিষ্ঠানের মালিককে জরিমানা করা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা জব্দকৃত তেল বিক্রি করে দেয়া হয় ভোক্তাদের কাছে চট্টগ্রামের হালি শহরের ছোটপোল বাজারে ভোজ্য তেলের অবৈধ মজুত মেলায় একটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় সিলগালা করে দেয়া হয় দোকানটি আমরা মেসেজ দিতে চাই যে কেউ কৌশলে অ্যাপ্লাই করুক না কেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তথ্য যাবে এবং আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঝিনাইদহ লক্ষ্মীপুর খাগড়াছড়ি সহ আরও কয়েকটি জেলায় চলে প্রশাসনের অভিযান ভোজ্য তেলের অবৈধ মজুত ও বেশি দামে বিক্রি করায় জরিমানা করা হয় কয়েকজনকে এদিকে নাটোরে এক জনপ্রতিনিধির গোডাউনে মিলেছে সয়াবিন তেলের অবৈধ মজুত বরাইগ্রাম পৌরসভার মেয়র মাজেদুল বাড়ি নয়নের গোডাউন থেকে জব্দ করা হয় তিন হাজার লিটার ভোজ্য তেল তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জাহিদ হাসান যমুনা নিউজ এদিকে রাজধানীর কাপ্তান বাজারে অবৈধভাবে তেল মজুদের অভিযোগে জনতা এন্টারপ্রাইজকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জব্দ করা হয়েছে গুদামে মজুদ করা আট হাজার লিটার সয়াবিন তেল যা আগের দামে অর্থাৎ একশো তেতাল্লিশ টাকা লিটারে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হয়েছে রাজধানীর কাপ্তান বাজারে জনতা এন্টারপ্রাইজের মালিক তার গুদামে অবৈধভাবে সয়াবিন তেল মজুদ করে অতিরিক্ত দামে বিক্রি করছে এমন অভিযোগে অভিযানে যায় ভোক্তা অধিকার কাগজপত্র ঘেটে দেখা যায় ঈদের আগে প্রতিষ্ঠানটি ছাব্বিশ হাজার লিটার তেল কম দামে কিনে গুদামে মজুদ করেছিল সরকার দ্বিতীয় ধাপে তেলের দাম বাড়ানোর পর সেগুলো বিক্রি করা হয় তারপরও গুদামে মজুদ ছিল আট হাজার লিটার এ নিয়ে সদুত্তর দিতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জব্দ করা আট হাজার লিটার তেল আগের দামে অর্থাৎ একশো তেতাল্লিশ টাকা লিটারে বিক্রির উদ্যোগ নেয় আভিযানিক দল এমন খবরে ভিড় করে শত শত মানুষ জনপ্রতি সর্বোচ্চ পাঁচ লিটার তেল বিক্রি করা হয় তাদের কাছে গরিব মানুষ খাইয়ে বাঁচতে পারবে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং আরো জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতা সাধারণ আশিক মাহমুদ যমুনা নিউজ ঢাকা সয়াবিন তেল চাইলে নিতে হবে অন্য পণ্য ক্রেতাকে জিম্মি করে তেল বিক্রির ক্ষেত্রে এমন শর্ত দেয় গুটি কয়েক ব্যবসায়ী অতি মুনাফা লোভী সেসব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে ব্যবস্থা সোমবার অভিযানে নামবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ব্যবসায়ীদের আপত্তি থাকলে অভিযান বন্ধ করবে না সরকার আরও কঠোর হওয়ার আভাস বাণিজ্যমন্ত্রীর তেলের সঙ্গে অন্য পণ্য নেবার শর্ত যুক্ত করা নিয়ে মত বিনিময়ের আয়োজন করে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বৈঠকে অংশ নেয় পাইকারি ব্যবসায়ী এবং তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের একাধিক প্রতিনিধি ব্যবসায়ীরা জানান তেলের সঙ্গে চা পাতা হালিম সহ অন্যান্য পণ্য নেবার শর্ত যুক্ত করা হয় যা বিরক্তিকর উৎপাদক কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এই ধরনের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করা হয় বলা হয় বিপণন প্রতিষ্ঠান থেকে এমন কোন নির্দেশনা ছিল না এক্ষেত্রে আমি হলপ করে এখানে বলতে পারি আমাদের কোন চা পাতি ময়দা আটা কোন প্রোডাক্ট সয়াবিন তেলের 
প্যাকেজে দেওয়া হয় না ডিস্ট্রিবিউটর যদি এরকম ধরনের কোনো অ্যাপ্রোচ করে প্লিজ আমাদেরকে ইনফর্ম করেন আমরাও চাই এটা একটা বড় ধরনের অ্যাকশন হোক কায়দা পত্র মোতাবেকই কিন্তু পরিবেশকদের কাছে প্রোডাক্টগুলো দিয়ে থাকে তবে তেলের সঙ্গে অন্য পণ্য নেবার প্রমাণ পেয়েছে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ দপ্তর আমার কাছে প্রমাণ আছে কারা কারা করেছে আমি কিন্তু আজকে বসছি কিন্তু প্রমাণ নেই আমরা আজকে দুই পক্ষের তথ্য নিলাম আমাদের কাছে তথ্য আছে আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে যেহেতু এটা অলরেডি বাজারে এটা আপনারা করা হয়েছে আমরা যেমন তেলের ক্ষেত্রে যেমন অভিযান চলেছে আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে এই বিষয়ে আমরা অভিযানে নামছি বলা হয় বাজারে যারাই অনিয়ম করবে তাদের এখন থেকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে আমাকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সেভাবে ম্যান্ডেট দেওয়া হয়েছে যে কঠোর অবস্থায় যাও বরঞ্চ আমাকে বলা হচ্ছে কেন তুমি খালি ফাইন করে ফাইন করছো কেন তোমরা কি বলে স্পেশাল পাওয়ারে মামলা করছো না আমরা সেটার দিকে যাচ্ছি বাণিজ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের আপত্তি থাকলেও অভিযান অব্যাহত থাকবে আমরা মনে করি যতক্ষণ মতো তারা ঠিক মতো সাপ্লাই নেওয়া শুরু না করবে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মনে করি যে বাজারে ইন্টারফেয়ার করা দরকার ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাজারে তৎপরতা চালাব খুব শিগগির সারা দেশে টিসিবির মাধ্যমে সয়াবিন তেল বিক্রির কথাও জানান মন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে রিমন রহমান যমুনা নিউজ ঢাকা সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড তীরে বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড রূপচাঁদা সহ দেশের আটটি ভোজ্য তেল পরিশোধনকারী কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেছে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বুধবার এই মামলা হলেও আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান তিনি জানিয়েছেন জাতীয় স্বার্থে শত স্বপ্রণোদিত হয়ে এই মামলা করা হয়েছে আগামী আঠারো ও উনিশ মে এসব কোম্পানিকে দুই ধাপে শুনানিতে অংশ নিতে হবে এতে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে আগে তিন বছরে ওই প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করেছে তার উপর সর্বনিম্ন এক শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ দশ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা করার নিয়ম রয়েছে অন্যান্য কোম্পানিগুলো হল মেঘনা ও ইউনাইটেড এডিবল অয়েল রিফাইনারি লিমিটেড ফ্রেশ সবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড পুষ্টি প্রাইম এডিবল অয়েল লিমিটেড প্রাইম ও গ্লোব এডিবল অয়েল লিমিটেড রয়্যাল শেফ পুলিশি বাধায় পণ্ড হল কমিউনিস্ট পার্টির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ঘেরাও কর্মসূচি দুপুরে দলটি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে যেতে চাইলে মিছিলটি গুলিস্তান জিরো পয়েন্টের সামনে আটকে দেয় পুলিশ পরে সেখানেই অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন সিপিবির নেতা কর্মীরা এ সময় নেতারা অভিযোগ করেন বাণিজ্য মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তেলের দাম বাড়িয়েছে তাই তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে সরকার ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে গায়ের জোরে দেশ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এর আগে পুরোনা পল্টন মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে সিপিবি যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরীর সম্রাটের শারীরিক অবস্থা জটিল তার হার্টের অবস্থা ভালো নয় সোমবার মেডিকেল বোর্ড বসার আগ পর্যন্ত তিনি হাসপাতালেই থাকবেন জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুপুরে বিএসএমএমইউতে সম্রাটের শারীরিক অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং এই তথ্য জানান সহযোগী অধ্যাপক রায়হান মাসুদ মণ্ডল তিনি বলেন সোমবার মেডিকেল বোর্ডের চেক আপের পর তার অভিভাবককে শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানানো হবে তবে রোগের গতিবিধিটাই এমন যে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন উনি হার্টের রোগী তার ভাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করা হয়েছিল উনিশশো আটানব্বই সালে গত বছরে চব্বিশ নভেম্বর থেকে বিএসএমএমইউতে ভর্তি রয়েছেন সম্রাট এতদিন ওনারও কিছু লিমিটেশন ছিল যে উনি চিকিৎসা এখানে অন্য কোথাও নেওয়ার ব্যাপারে এখন উনি প্লাস ওনার পরিবার ওনার সিদ্ধান্ত নিবে যদি ওনারা মনে করে যে অন্য কোনো জায়গায় চিকিৎসা করাবে সেই বাধারও এই মুহূর্তে আর নাই আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকেই রবি সোমবারের দিকে আমরা একটা টোটাল বোর্ড রিভিউ করব ওনার পরবর্তী চিকিৎসা প্রক্রিয়া কি হবে বা আরও বেটার কোনো চিকিৎসার দরকার আছে কিনা সেটা নিয়ে আমরা ওনার অভিভাবকদের সাথে কথা বলবো ওনার অভিভাবকরাই এটা ডিসিশান নিবে যে উনি কোথায় চিকিৎসাটা নেবে অনলাইনে বিমান টিকিট কাটার পর টাকা উঠিয়ে লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছে একটি চক্র সেই টিকিট কেটে বিমানবন্দরে গিয়ে অথই সাগরে পড়েন যাত্রীরা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ গোপনের টিকিট রিফান্ডের মাধ্যমে টাকা উঠিয়ে নিত তারা চক্রটির এক হোতাকে আটক করার পর ডিবি পুলিশ বলছে এই ধরনের প্রতারণা আগে খুব একটা দেখা যায়নি মাহবুবুর রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করা মাহবুব নানা ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িত হঠাৎ করে তার দুই আত্মীয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েন বিমানের টিকিট প্রতারণায় 
বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে বা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে বিমানের টিকিট কাটার জন্য টাকা নিত মাহবুব এরপর টিকিটের প্রমাণ হিসেবে গ্রাহককে মেইলে সফট কপি পাঠিয়ে টিকিট নিশ্চিত করত এরপর গ্রাহক যাত্রার দিনে বিমানবন্দরে গিয়ে দেখতেন ওই টিকিট অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে শুধু তাই নয় টিকিটের টাকাও এয়ারলাইন্স থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে বিমানবন্দরে থাকা যাত্রীর তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা এ নিয়ে থানায় বেশ কয়েকটি মামলা ও জিডির পর গোয়েন্দা পুলিশের স্মরণাপন্ন হন ভুক্তভোগীরা তদন্ত করে পুলিশ দেখে বহুদিন ধরে মাহবুব এই প্রতারণার সাথে জড়িত তার আরেক সহযোগী দুবাই প্রবাসী সাদ চক্রটি হজ ও ওমরার মুসল্লিদের বিমান টিকিটের টাকা হাতে নেয়ার পরিকল্পনাও করেছিল ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে প্রায় সতেরো জন ভিকটিম গতকাল এসেছিল আমাদের অফিসে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু मनिराम सन्तान के स्कूले दिए फिर पथे प्रकाश्य दीवाल के एक तरुणी आकस्किक हामल में जीवन मृत्यु सन्दिक्षण चट्टग्रामे एक नारी बोतल भांगा काज पेटे ढुकिए दे सृष्टि गभर क्षत अस्त्रोपचार पर ज्ञान फिर एखो आक्रमण कारण बुझते पर ओ नार स्वराव हामलिकारी तरुण मानसिक भारसम्यहीन पुलिस ঘটনা বুধবার সকালের সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে হেঁটে আস্কার দিঘির পাড়ের বাসায় ফিরছিলেন গৃহবধূ রোকসান আক্তার হঠাৎ পেছন থেকে দৌড়ে এসে বোতল ভাঙা কাজ দিয়ে গৃহবধূর পেটে আঘাত করে পালিয়ে যায় এক তরুণ আঘাত করে পালানোর দৃশ্য ধরা পড়ে সিসি ক্যামেরায় ফুটেজ দেখে শনাক্ত করার পর হামলাকারী রিপনকে রিয়াজউদ্দিন বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানা পুলিশ তাদের দাবি ওই তরুণ মানসিকভাবে কিছুটা ভারসম্যহীন चिकित्साधीन रात जरूर अस्त्रोपचार कैक घंटा पर ज्ञान फिर চলন্ত পথে এভাবে আক্রমণের কারণ বুঝতে পারছেন না ভুক্তভোগীর স্বজনরাও হামলাকারীর দৃষ্টান্তমূলক বিচার এবং পথে ঘাটে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি তাদের আমাদের ছোট বাল বাচ্চা নিয়ে রাস্তা হাঁটাচলা করতে না পারি আমাদের নিরাপত্তা থাকে ওইভাবে থাকলো এখন এটার পিছনে যদি কেউ ইন্ধন দিয়ে থাকে যদি কেউ করাই তাহলে আমরা ওই সুস্থ তদন্তের মাধ্যমে মূল ঘটনাটা বের হয়ে আসে গত চারের উপরে এরকম ঘটনা যদি হয়ে থাকে এটা যদি সুস্থ তদন্ত না হয় সুস্থ বিচার না পায় এটা ভবিষ্যৎ আরও হতে থাকবে এখনও পর্যন্ত চান্স আসে নাই ওনার একটা কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে একটা কিডনি বাইরে হয়ে ফেলা হয়েছে এই অবস্থায় আসে আমাদের আমরা অত্যন্ত মর্মাহত অত্যন্ত মর্মাহত এটা দৃষ্টান্ত পাবো আমরা শাস্তি চাই এই ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগীর স্বামী শহীদুল সুমন যমুনা নিউজ চট্টগ্রাম নারায়ণগঞ্জে কিশোর গ্যাং এর সদস্যদের অন্য এক কিশোরকে কোপানোর ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বুধবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে আহত দীপুর অভিযোগ চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ে বাধা দেয়ায় নন্দীপাড়া ও ভুইয়াবাগ এলাকায় কিশোর গ্যাং লিডার নুহাসের নেতৃত্বে সশস্ত্র মহড়া চালায় এ সময় দীপুকে রাস্তায় পেয়ে কিরিচ দিয়ে কোপ দেয় বাধা দিতে আসায় জখম করে আরও একজনকে বিভিন্ন গলিতে ঢুকে প্রতিপক্ষের কিশোরদের খোঁজাখুঁজি করে তারা এ বিষয়ে জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার জায়দুল আলম বলেছেন এখনও থানায় কোনো ধরনের মামলা হয়নি বুধবারের ছবি বিশ্লেষণ করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজশাহীতে কাল থেকে শুরু হচ্ছে আমের মৌসুম চলবে বিশ আগস্ট পর্যন্ত বিকেলে জেলা প্রশাসনের এক সভায় আম নামানোর দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে জানানো হয় প্রথম দিন অর্থাৎ ১৩ মে থেকে গুটি আম নামানো শুরু হবে এরপর বিশ মে গোপাল ভোগ পঁচিশ মে লক্ষণ ভোগ এবং রানী পছন্দ জাতের আম নামানো শুরু হবে এছাড়া আটাশ মে ক্ষীরসাপাতা বা হিমসাগর ছয় জুন ল্যাংরা পনেরো জুন আম্রপলি ও ফজলি আম নামানোর সময়সূচি ঠিক করা হয়েছে দশ জুলাই বাড়ি চার 
পনেরো জুলাই গোলমতি ও বিশ আগস্ট ইলমতি জাতের আম বাগান থেকে নামানো হবে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ রনিল বিক্রমাসিংহে স্থানীয় সময় আজ সন্ধ্যায় শপথ নিয়েছেন তিনি এরপরই রীতি মেনে মন্দিরে যান পুজো দিতে তিয়াত্তর বছর বয়সী রাজনীতিবিদ এর আগে পাঁচ দফায় শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন দলমত নির্বিশেষে দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বিক্রমাসিংহের এর আগে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে জানিয়েছেন পার্লামেন্টকে আরও ক্ষমতা দিতে আনা হবে সাংবিধানিক সংস্কার এছাড়া শিগগিরই নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কথাও জানিয়েছেন তিনি এদিকে মহেন্দ্র রাজা পাকসে এবং সদ্য বিরক্ত মন্ত্রিসভার বারো সদস্যের ওপর দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন লঙ্কান আদালত চার দিন পর ভোরে শ্রীলঙ্কায় কারফিউ প্রত্যাহারের কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে আবারও বাড়ানো হয় কারফিউর সময়সীমা স্থানীয় সময় কাল ভোর পর্যন্ত জারি থাকবে কারফিউ করোনার পর প্রথমবারে স্টেডিয়ামে শতভাগ দর্শক নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সিরিজ যার টাইটেল স্পন্সর হয়েছে মিস্টার হোয়াইট এদিকে প্রথম টেস্টের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম পৌঁছেছে শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট দিয়ে রোববার চট্টগ্রামে শুরু হবে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সিরিজ বৃহস্পতিবার অবশ্য টাইটেল স্পন্সর ঘোষণা করে বিসিবি এই সিরিজের টাইটেল স্পন্সর মিস্টার হোয়াইট পাওয়ার বাই ওয়াল্টন প্রথমবারের মতো কোন সিরিজের টাইটেল স্পন্সর মিস্টার হোয়াইট সিরিজে কি প্রতিপক্ষকে হোয়াইট অস করতে পারবে বাংলাদেশ সিরিজের টিকিটের মূল্য সর্বোচ্চ পাঁচশো আর সর্বনিম্ন পঞ্চাশ টাকা গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ও রুপটপে পাঁচশো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ড তিনশো ক্লাব হাউস দুইশো স্ট্যান্ড গ্যালারি একশো আর ওয়েস্টার্ন গ্যালারি পঞ্চাশ টাকা করোনার স্বাস্থ্যবিধি শিথিল হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ মানছে বিসিবি টিকিটটা ফুল স্টেডিয়ামটাই ওপেন থাকবে করোনার যে সার্টিফিকেট সেটা যে আমাদের এখনো পর্যন্ত ডাব্লিউএইচওর যেই গাইডলাইনগুলো আছে সেগুলো যেহেতু এখনো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টোটালটা উইথড্রন হয় নাই কিছু হয়তো বার থাকবে আমাদের অনলাইনে টিকিট দেওয়ার একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে ক্রিকেট বোর্ডের চোদ্দো তারিখ থেকে সকাল থেকে সেখানে টিকেটের সেলিং তো ওপেন হবে আর মিরপুরে তেইশ তারিখ থেকে খেলা আমরা বাইশ তারিখ থেকে এখানে টিকেটে বৃষ্টি বাধায় প্রস্তুতি ঘাটতি নিয়েই ঢাকা ছাড়ে শ্রীলঙ্কা বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রাম যায় দিমুথ করুণারত্নের দল সালাউদ্দিন সুমন যমুনা স্পোর্টস ঢাকা মুস্তাফিজের টেস্ট খেলা না খেলা তার ব্যক্তিগত পছন্দ কাউকে জোর করে খেলানোও যায় না বলেছেন জাতীয় দলের পেস বলিং কোচ অ্যালেন ডোনাল্ড দক্ষিণ আফ্রিকার এই কিংবদন্তি অবশ্য ভক্ত কাটার মাস্টারের ইবাদত শরিফুল খালেদের চেষ্টা আরও শেখার আগ্রহ প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করছে প্রটিয়াকে আপনি আপনার সেরা বলটাই করলেন কিন্তু ব্যাটসম্যান জাস্ট ছেড়ে দিলেন টেস্ট ক্রিকেটে এখানেই বিরক্ত হতে পারেন একজন পেইসার তবে বনেদি ক্রিকেটে থাকে আলাদা রোমান্টিকতা কিংবা মাদকতা যাকে খুঁজে নিতে হয় আনন্দটা খুঁজে না পেলে খেলাটা করে শুধু আনন্দ না রঙিন পোশাকে যিনি সেরা তিনি মলিন সাদা পোশাকে এমন উদাহরণ আছে ঢের প্রথমে যখন আন্ড্রে রাসেলকে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর হয়ে খেলতে দেখলাম আমি মনে করেছিলাম সে পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে বল করত একশো দশ মিটার লম্বা ছক্কা হাঁকাতো তবে তার শরীর টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ছিল না তাই সে সীমিত ওভারকেই বেছে নিয়েছে এটা যার যার ব্যক্তিগত পছন্দ রাসেলের উদাহরণ এসেছে মোস্তাফিজ রহমানের টেস্ট খেলা প্রসঙ্গে ফিজ অবশ্য কখনো বলেননি তিনি টেস্ট খেলতে চান না তবে ক্যারিয়ার দীর্ঘ করতে বেছে খেলতে চান এ নিয়ে যখন চলছে বিতর্ক তখন ডোনাল্ডের ভিন্ন মত আমি মুস্তাফিজের অনেক বড় ভক্ত সাদা বলে সে দারুণ এক বোলার ও টেস্ট খেলা নিয়ে বলা কঠিন তারা একটি বেছে নিতে পারে ইংল্যান্ডের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বলেছিলেন ক্রিকেটাররা এক সময় বারো মাস খেলার জন্য প্রস্তুত ছিল এখন সেটা নয় মাস আমরা এটা নিয়ে বোধ হয় মোস্তাফিজের সঙ্গে কথা বলতে পারি এটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত ব্যাপার আপাতত ফিজ না থাকলেও শরিফুল এবাদত খালেদদের পাচ্ছেন এই প্রোটিয়া আমি মনে করি বড় চমক ছিল ইবাদাত এবং খালেদের বোলিং তাদের সামর্থ্য দেখে আমি অবাক হয়েছি ফাস্ট বোলিং মানে হলো প্রচুর সাহস এবং একাগ্রতা নতুন বলে হটসোন আর পুরনো বলে ধৈর্যটা খুব জরুরি জানি এখানকার কন্ডিশন পেসারদের পরীক্ষা নেবে মানসিক শক্তি আর বৈচিত্র্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুরনো বলে কি করতে হবে বৃহস্পতিবার তা শেখাতেই ব্যস্ত সময় পার করেছেন এই কিংবদন্তি চট্টগ্রাম টেস্ট পেসারদের পুরনো বলে যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে সেটা ভালোভাবে বুঝে গেছেন অ্যালান ডোনাল্ড যমুনা স্পোর্টস
দর্শকেই ছিল রাতের বাংলাদেশের আয়োজনে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ